김초딩 이리와봐 저희 앞에 60명이 있어요 60팀이 아 이거는 찍어야겠어요 앤디가 요새 진짜 저거 입고 운동하거든요 그렇게 하는 거 맞아? 난리 났네 <웃음> 맨몸 운동 해야 된다고? 팔꿈치 무릎 니키 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 얘는 뒤졌어 이게 은근히 운동이 돼요 진짜 점프 날아뛰게 <웃음> 오, 잘하네. 오. 다른 거 해보자. 자, 시작. 난리 났네. 철봉 할수 있어? 철봉? 철봉 매달려서 가는 거야. 아, 내일 처음 해보는데? 해봐. 할수 있어. 한 번. 오. <웃음> 그치? 오! 큰일 났다. 김초딩 이리 와봐 이리 와봐 <웃음> 돈좀 있냐? <웃음> 밥 사먹게 돈좀 주라 <웃음> 무에타 입으면 안 입었네? 아니 그거 아직? 집에서 동네에서만 입어야지 아니 오늘 내가 또 스트리트 푸드 파이터 컨셉이잖아 오늘 뭐라고? <웃음> 스트리트 <웃음> 푸드 파이터 푸드 파이터? 파이터 오늘 뭐 먹으러 가려고? 오늘 진짜 이제 저, 저랑 진이랑 음식점을 많이 찾아봤어요 방콕은 또 미식의 도시 아닙니까? 그랬는데 7대째 2호 국수집인데 식당은 엄청 어르네요 막 그렇게 어렴하지 않던데? 아, 어. 아무튼 근데 여기도 어. 미슐랭이랬나? 찾아보니까 태국에는 진짜 미슐랭 식당이 너무 많더라고요 그치 그냥 좀 유명하다 싶으면 다 미슐랭이야 그래서 오늘 가려던 곳이 7대째 2호 국수 맛집이랑 어. 난제오출라라고 똠양 라멘으로 엄청 유명한 집이 있어요 그래서 거기 두 군데를 가려고 합니다 아무튼 오늘은 미식 투어입니다 알겠습니다 네. 순간이동 할까? 아니요 아, 하나 둘셋 아니요 하나 둘셋 너무 셋. 고전적인 경우 아닌가? 김조쟁 <웃음> <웃음> 잘 잤어? 아 아주 꿀잠 잤네 어. 여기 아니고 저 반대편 요즘 다이어트 하느라 런닝머신을 열심히 했더니 <웃음> 너무 졸려 <웃음> 어, 아니 달리는 비둘기가 조그맣는데 여기 애들을 왜 이렇게 커? 너무 커아 무서워 무서워 자 여기 어디 근처라고 했거든 여기가 차이나타운 근처죠? 또 차이나타운으로 왔네요 다 가나? 어. 어, 여기다 여기다 맞지? 2시부터 어. 11시까지래요. 2시부터 11시? 어. 들어가 보자. 아, 어, 오케이. 와, 미슐린 스티커가 엘리야 여기 허름하진 않네 오, 그치? 아, 엄청 깔끔한데? 응 음, 여기가 미쉐린이 그 별을 주기는 좀 그렇고 가격도 괜찮고 맛도 좋은 데를 빕구르망이라는 아 어, 그런... 여기 없어? 근데 지금 1, 어. 2, 3, 4, 5, 6 미쉐린을 6개나 받았어 여기가 7대째래 그래. 어. 저희가 이번에 식당을 고를 때 일부러 저, 진도 저도 한 번도 안 가본 식당을 골랐어요 어. 왜냐면 처음 먹어보고 딱그 맛을 알려드리려고 맞아 근데 지금 메뉴가 많아서 뭘 골라야 할지 누들 습이 있고 어. 프라이드 누들이 있어 프라이드 누들 먹어야 된다고 아 그래? 그래서. 나 국물 먹고 싶은데 그래? 아 너, 너는 그거 먹어 어. 저희가 메뉴를 골라보겠습니다 자 메뉴가 
엄청 많아요. 근데 여기서 제일 유명한 게그 볶음국수. 근데 여기가 누들이잖아. 근데 그 볶음 누들 같은 경우는 되게 특이하다고 하더라고. 어. 우리나라 부침개처럼 나온다고 아, 하던데. 그래? 어. 국수가 어. 보통 50밭, 60밭 정도 하니까. 어, 엄청 2천 원? 어, 2천 원 정도. 에어컨 있는 식당. 어, 에어컨 있고. 허름하지도 않고. 여기 식당 직근에 오시면 여기 아, 요리할 수 있는 것도 볼수 있다고 하더라고요. 와, 여기 식당 뒤편에서 이렇게 요리하고 계세요. 이게 면인 거지? 어 이게 면이야. 오. 이게 약간 우리나라 뭐 부침개 같은 느낌이라고 하더라고. 그때 람나 먹으러 갔을 때 차이나타운에 약간 그런 느낌의 면인가? 그치 그치. 아 그거는 찰진데 이거는 어. 진짜 부침개다. 그치. 부침개야. 부침개야? 응. 그거를... 이것만 먹어도 맛있는데? 자또 나왔습니다. 어 네. 이거 엘리가 시킨 완탕인가? 아니다 아니다. 돼지고기 국수. 어. 요거 봐. 이렇게 계란이랑 비비면 이런 느낌이거든요? 근데 이게 면이 부친 계란 이거 그냥 맛있어 면만 먹어도 그치 음, 이게 면이 그냥 음. 이게 다였어 부친 계란 빈대떡 느낌이네 볶음국수 아, 아, 이 안에 어. 국수 면이 들어가 있어요 이렇게 안에 어. 이렇게 면이 들어가 있어 아, 여기 안에 면이 따로 있어 부친 된 거지 어. 칠리소스를 섞어 먹어보니까 음. 음. 찍어 먹어도 맛있네 면을 음. 뭘 입혀가지고 붙였나 보다 그치? 식감이 너무 좋다 튀김가루로 어. 어. 이거는 닭 껍질이고요 이건 뭐라고 했더라? 완탕 부추 하나 얹어서 먹어볼게요 네. 음. <웃음> 괜찮아? 그렇게 먹으면 맛있다고 하더라고 음. 이게 약간 피클이잖아. 음. 새콤해서 달콤해서 맛있어. 새콤 매콤해서. 음, 이거는 깔끔하고 어. 시원해. 얘랑 완전 달라. 어, 나는 이 육수는 별로. 아 어, 맛있겠다 이거. 국물 푸고 국수 얹고 고기 하나 올리고 부추 하나 얹어서. 음. 닭껍질 튀김. 닭껍질 튀김. 음! 어때? 닭껍질 튀김 그냥 맛있지, 네. 무섭다. 음. 맛있다. 아니, 여기 치킨 숲, 숲 국수가 있고, 제가 시킨 건 돼지 국수인데, 만약에 치킨 국수가 이 육수라면, 치킨보다는 돼지고기 육수가 훨씬 맛있다고, 개인적으로 저는 추천드립니다. 음. 어, 근데 이거 볶음국수 엄청 맛있는데? 볶음국수가 맛있네, 여기는. 맞지? 여기는 볶음국수 맛집이에요. 나는 고춧가루 넣고 매콤하게 아니 볶음국수 이거 엄청 맛있네 음 이거 완탕 먹어보자 <웃음> 이거는 돼지 완탕 음, 음 어우 맛있다 맛있네 음 저희가 이제 식사를 마쳤는데요. 여기 진짜 이거고. 어, 여기는 볶음국수다. 볶음국수. 아, 맛있다 이거. 여기는 볶음국수인데 볶음국수 종류, 종류가 진짜 많아요. 어. 근데 정말 면이 더도 덜도 아니고 딱그 우리 명절 먹는 부침개 맛이야. 어, 면이 부침개 맛이야. 네. 그리고 여기 이게 별미예요. 여러분. 완탕튀김. 완탕튀김. 완탕튀김 진짜 꼭 드셔보세요. 진짜 바삭바삭하고 맛있어요. 닭튀김은 맛있고 그냥. 아 이거는 어. 뭐 말할 필요가 없지. 닭껍질 어. 튀김은 제가 어. 이 근처에 카페 여기가 또 차이나타운이나 올드타운 근처라서 이쁜 카페가 많을 거란 말이죠. 지금 걸어서 6분이니까 소화시킬 겸 걸어가자. 오늘 왜냐면 먹을 게 많기 때문에. 
알겠습니다. 들어가봅시다. 갑자기 모자 놓였어? <웃음> 그럼요. <웃음> 얼마나 온 거야? 지금 307바트. 그러면 12,000원. 아니죠. 307바트면 12,000원. 12,000원. 어... 어... 아, 그래서 싸고 아, 많이 쓰니까. 저희가 음식 4개 시켰고 지금 엄청 배부른 상태인데 어. 사실 조금 부족한 것 같기도 하고 아, 부족해 솔직히 <웃음> 여기서 성인 남자면 두개 먹어야 돼 그래도 4,000원 밖에 안 하네 어, 엄청 저렴한 편이죠 왜냐 음료수까지 마셨으니까 그치. 음, 여기 추천합니다 자 따라오세요 엘리야 응? 지금 가는 카페 뭐야 어디 이름 카페 이름 응. 아, 카페 이름 잠깐만요. 빠까, 빠까? 아, 이거 이름을 가서 말하자. 빠까? 빠까 페이, 빠까 페이. 빠까 페이. 지금 가는 카페 이름이 빠까 페이. 빠까 페이. 빠까 페이. 빠까 페이. 그만해. 한 번만 해. <웃음> 어딥니까? 아, 잠깐만요. 직진입니다. 네, 저, 오토바이 주심. 어, 이거 국수 먹고 바위 어. 걸어가기 딱 좋은 거리네. 그치, 소화할 겸. 450m니까. 어. 에휴, 김초딩. 어, 오래된 음식점이 많네. 저기도 1972년부터. 어. 어, 바로 저기입니다, 여러분. 빠카페. 빠카페이네, <웃음> 진짜. 빠카페. 오. 아니, 이거는. 어, 느낌 있다. 약간 태국 아니고 약간 중국 느낌 아니야? 그래. 그치. 아, 여기가 차이나타운 근처니까. 여기서 아. 엄청 오래된 건물인가 보다. 네. 사실 여기가 외관만 보면 그냥 어. 중국집. 중국 음식점 느낌이야. 그래, 홍콩 반점 같아. 어? 어? 70? 25. 325? 어, 지금 영어 못해? 중분에 <웃음> 빈고 <빈부네>, 이거? <웃음> 어, 이렇게 느낌 있어. 그래? 응. 옛날 구옥 느낌. 옛날 구옥 느낌이구나. 빡카 어. 페이. 여기 보면. 어. 그리고 여기. 어, 어 뭐야? 음. 어? 너 그거 같아. 주성치 영화 봤어? 이거 날리는 거? <웃음> 오 맞아 맞아 무서워 너 거기 있으니까 할줄 알아? 이렇게 하던데 이런 거 이거 내 치는 척할 테니까 좋은 음악으로 덮어 씌워주세요 미래의 진 <웃음> 알겠습니다 1층은 덥네, 그치? 1층이 좀 시원하다. 음. 여기 뭐 갤러리네? 그치? 사실 그림들이 난해. 우리가 사실 이해할 수 없는 그런 세계관들을 가진. 이해할 수 없다고? 어. 나는 뭐 이해가 되는데? 네가 이해가 된다고? 저거 뭐야? 응? 이거 뭐야, 이거? 이거. 이거. 어. 어, 진짜 언니. <웃음> 진짜 언니. 어, 신혼여행을 뭐? 가서 인고 부부야. 이거 뭔가 신혼여행 가서 응. 토끼 같은 자식을 지금 만든 거지, 밤에. 오! <웃음> 저거 뭐 저거 뱀 저거 뱀 뭐야 저거 패션 열정 어 패션 열정 그치 음, 무슨 열정일까 저거 열정이 지나치면 어. 대가리 두 개로도 모자르다 <웃음> 과부하 어, 열정이 어? 지나치면 과부하가 걸린다 아 번아웃 그래. 또 물어보세요 저거 뭐저 여자 여자 어, 빨간 머리에 어. 작품 이름에서 알려줄 수 있듯이 디셉션 음? 디셉션 사기입니다 이 사기. 여자는 음. 현모양처럼 얼굴도 가지고 있고 요부의 얼굴도 가지고 있는 꽃뱀이에요 꽃뱀입니다 근데 되게 웃긴 게 <웃음> 여러분 여자 잘 만나야 됩니다 <웃음> 만약에 우리 영상을 보고 <웃음> 여기 오시면 이거 생각나겠다 그지 꽃뱀 <웃음> 가자 덥다 대신 여기 너무 덥, 덥네요 엘리야 가방 열렸다 아유 김초딩 아주 그냥 
분위기는 좋다. 멜리야, 그치? 어. 사진 찍기도 좋을 것 같은데? 그러게. 어. 전혀 우리가 예상 음. 못하고 우연히 온 곳인데 아주 음. 좋은 곳을 발견했어. 그 식당 갔다가 여기 오는, 오면, 오는 거 나, 나쁘지 않다, 그치? 그치? 그건 뭐였지? 뭐가 된 건지 모르겠으나. 그러니까 T 베이스야, T 베이스. 사실 아까 설명을 해주셨는데. 어. 못 알아차렸어. 근데 새콤한 거라고 해서 시켰거든? 어때? 맛있어. 로셀라? 로셀라 들어간 느낌인데? 아, 그런 느낌. 오, 로셀라 들어 맛있게 끝. 응? 그치. 맛있네. 로셀라도. 그냥. 음, 아, 아니, 되게 특이한데 맛있어. 네. 아, 기분이 좋네. 아, 여기 되게 진짜 분위기 있다. 음. 아무래도 차이나타운이랑 중국 풍인 데가 많아요, 음. 근처는. 고구마 튀김? 요거 꼭 메추리알 마냥, 이렇게. 음. 아. 방금 방금 튀겨낸 마카다미아가봐. 아 저거 견과류야. 이게 무슨 느낌이냐면 그 어떤 중국집 가면은 후식으로 떡 같은 아니 그러니까 동그랑땡을 하나씩 줘 후식으로. 음, 아 튀긴 거 먼저. 어 그래서 음. 겉에 꿀인가 뭐 발라가지고 약간 그런 느낌인데 그 식감. 저녁에 오면 조금 더 분위기가 음. 달라질 것 같아요. 그래도 여기 왔는데 한 사진 찍어보자 우리가 그래. 어떤 식으로 사진이 나오나. 음. 어. Yeah! Go, go. 아자. 자 이제 저희 나와서 택시 탔고요. 저희가 지금 가려는 식당이 란제오줄라라고 엄청나게 유명한 데예요. 그래서 뭐 기본 1시간 반, 2시간 줄 서야 된다 그러더라고요. 근데 여기가 늦, 밤늦게까지 하기 때문에 저희가 일부러 늦은 시간에 가려고 지금 중간에 빈티지샵 구경을 좀 하려고 합니다. 하여튼 뭐 그쪽 음. 시암스퀘어 쪽으로 음. 넘어갈 그쵸? 거지? 그쵸. 아 근데 여기가 지하철이 없으면 교통이 애매해서 택시를 타야 되는데 바로 잡히면 모를까 그지 음, 이렇게 쭉 길가에 서 있는 툭툭이들이랑 택시들은 미터를 안 켜고 흥정을 하는 경우가 많더라고요 뭐 부르는 게 값이야 맞아. 200바트 저번에 200바트 불렀는데 미터 택시 타고 갔더니 52바트 나오는 데도 있었거든요 그러니까 지나가는 택시를 잡으면 거의 다 미터더라고요 음. 그래서 서 있는 택시보다는 지나가는 택시를 잡으시라고 추천합니다 요거는 뭐 정, 정확한 건 아니지만 네. 저희 경험상 갑시다 시암 스퀘어 고고 엘리 리포터 네. 여기가 어딘가요? 여기는 지금 방콕 태국 방콕의 시암 스퀘어 부근입니다 여기 바, 태국의 젊은이들이 아주 활기차게 하루를 마무리하는 것 같습니다 <웃음> <웃음> 와 사람 진짜 많아 근데 여기가 그 명동 느낌이야 뭐 명동 그치. 느낌 음. 시암 라고는 고급 백화점이고 이제 그 밖에 나오면 이제 여기 젊은 사람들이 데이트도 하고 놀고 어, 그러는 거예요. 아딱 명동 느낌이네. 어떻게 생겼냐면요. 그래 명동이라. 어 진짜 이렇게 그리고 이렇게 일직선으로 길이 쭉나 있어요. 엘리야 여기 인터 어, 알지? 여기 자주 가는 데인데. 그 시안 파라곤이나 여기 시안 스퀘어 좀 오시는 분들 중에 로컬 식당 괜찮은데 찾으시는 분들을 여기 추천합니다. 어, 여기, 여기 완전 강추. 가성비 좋고 맛있어요. 음. 자 여기입니다. 여기 이름이 인터잖아, 그렇지? 음. 와 방콕 같아. 툭툭이는 어. 위험해. 바가지가 너무 심해. 툭툭이 물어볼까 얼마인지? 툭툭이 아니 지금 너무 위험해. 저희가 란제오출라라는 식당에 가자고 하니까 미터기 안 켜시고 백바트만 달라시네요. 오케이. 오케이. 와 방콕에. 방콕의 밤이 진짜 화려하다. 아 시끄러 시끄러. 어? 왜? 지금 살짝 보이는데 줄이 어마어마해요. 장난 아니지. 와 가보자. 와 미쳤다. 어저 뒤, 지금 이게 다가 아니라 저 뒤에도 다 줄이야. 엘리야, 이거 못 먹겠다. 한번 일단 번호표 받아보고. 와. 여러분, 
저희 번호는 저희 앞에 60명이 있어요. 60팀이. 얼마나 기다려야 된대? 한 시간 반 정도를 기다려야 된다고 하는데 지금 어. 줄이 진짜 장난이 아니에요. 진짜 유명한 여기가 거 식당 안 자리도 어. 있지만 식당 어. 밖에 노상을 쫙 펴놨거든요. 어. 근데 그것도 꽉 차서 지금 60팀이나 남아있는 거죠. 와. 여기가 무조건 미리 클럽으로 예약하고 오셔야 될것 같아요. 나 깜짝 놀랐어. 근데 사실 우리나라 사람들은 충분히 그냥 와도 된다고 생각할 거야. 왜냐면 놀이공원 가서 3시간씩 기다리잖아. <웃음> 근데 여기 1시간 반이면 껌이지. 근데 너무 맛있다고 하니까 저희가 1시간 반을 기다리긴 할 건데 과연 그만큼 기다려서 먹을 수 있는 맛인가? 저희가 한번 판단을 해보겠습니다. 클럽 예약이 저희가 늦게 알아서 엊그저께 봤더니 두달 전에 예약을 해야 되더라고요. 어, 두달 뒤까지 예약이 꽉 차있어요. 그래서 여러분 혹시 오실 계획이시라면 <웃음> 미리미리 두달 전에 예약하시고 오시는 거 추천합니다. 그러니까 여기가 외국인들, 한국인들한테도 유명하지만 또 여기가 백종원님의 스트리트 파이, 푸드 파이터에 나왔던 거 맞아. 한국인들한테도 유명하지만 여기 현지인 분들한테도 엄청 유명한 식당이라서 밤 늦게까지 항상 줄이 선다고 하더라고요. 12시까지 한다고 하셨어요? 12시까지 할것 같아요. 오후 4시, 반이가 4시에 열어서 그래서 심야식당? 핫한 심야식당입니다. 이게 이제 한국인들한테 가장 유명한 게그 꿈냥라면 꿈냥라면이랑 어. 연어장, 연어샐러드 어. 그리고 백정원님이 드셨던 그 삼겹살 튀김 우리가 진짜 솔직하게 맛을 평가하자 우리의 기준은 일단 한 시간 반씩 걸려서 먹을, 충분히 먹을 만한 맛인가 그리고 그런 똠양꿍이 호불호가 있는 음식이기 때문에 이제 객관적으로 진도 그렇고 나도 그렇고 설명을 해주는 거지 아, 저희가 아까 61번 받았잖아요 61번 받고 앉아있을 때 6, 7, 8부터 불렀거든요 그러니까 앞에 한 거의 60팀 가까이 있었던 거죠. 아, 55팀 정도? 근데 네. 1시간 18분 기다렸어요. 저희는 제일 그냥 기본으로만 이거는 삼각파트짜리 고명 있는 거 시켰거든요. 어, 맛있겠다. 일단 냄새가 어, 똠양꿍 냄새야. 음, 똠양꿍 냄새. 이게 우리나라로 치면 왜 부산 같은 데 가면 해물칼 국수 팔자, 해물라면 그 기본 라면에 인스턴트 라면에 뭐 부재료 넣어서 만들잖아 아, 그런 느낌인 거지. 그렇지. 어 똥냥구. 똥냥구. 어. 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 이거 이거 시킬 때 고수 넣어드릴까요 물어보더라고요. 그러니까 취향 따라 고르시면 될것 같아요. 어 국물 맛있어. 라면이 맛이 없을 수가 없지 라면 면이 신라면이나 이런 것보다 얇아 옛날 스낵면 느낌 처음 먹어보는데 맛있어 연어 샐러드 마늘 얹어서 먹어볼게요. 또 마늘 좋아하니까. 음. 음. 맛있어. 맛있는데 조금 아쉬운 게이 소스 향이 워낙 강해서 연어 그 고유의 맛이 없어. 어 맛있어. 그 연어가 회전력이 높아서 그런지 싱싱한. 그리고 이거는 사실 맛없을 수가 없지. 홍전살 튀김. 음. 괜찮아? 바삭바삭한. 이게 차가워. 끓는 지 오래돼서 식은 걸 거야? 근데도 이 바삭바삭한 게 남아있는 게 신기하네. 어떻게 이렇게 바삭한 거지? 식었는데도? 이거 들리지? 사실 이건 맛없을 수가 없어. 면은 우리나라 약간 이게 무슨 면이지? 사발면 면. 아, 맞아. 육개장 사발면 면. 육개장 사발면. 어때? 똥꿍 있겠다. 그지? 왜냐면 똥냥꿍을 
못 드시는 분들이 있으니까 근데 그 똥양꿍 치고는 아주 간이 센 똥양꿍은 아니야 나는 고수도 워낙 좋아하고 똥양꿍도 좋아하기 때문에 내 입에 너무 잘 맞거든? 근데 이게 통량이 아주 강하지 않아 그래서 그래 똥양꿍을 많이 안 좋아하시는 분들도 먹을 수 있을 것 같긴 하거든 근데 신맛을 싫어하시는 분들은 또 모르겠다 나는 너무 좋아. 그래? 응. 근데 여기 진짜 사람 많고, 진짜 정신없고. 응. 이거 뭐? 제가 이거 싸우는 거. 연어 쓰레기. 내 말이 무슨 말인지, 말인지 알, 알겠지? 그 연어의, 향, 연어의 맛은 약간 죽어 있는? 섬빵 소스에 연어 먹는 거. 아, 그런 느낌인가? 응. 아, 왜, 왜 이거를. 사람들이 찾는지 알겠다. 연어가 너무 통통해. 통통해. 응. 음. 맛있네. 이 완자 한번 먹어볼게. 음. 완자 맛있네. 어, 나는 맛있다. 선물하세요. 아, 이거다. 먹다 보니까 또 매력이. 그냥 하는 거 아니야. 이게 면이랑 싸서 먹으니까 맛있더라고. 나도 이거 솔직히 너무 맛있거든? 맛있는데, 나나 짐둘다 이제 저희가 한국에서는 절대 기다려서 먹는 스타일이 아니거든요. 맛집이어도 이제 대기가 많다 그러면 차라리 다른 데 가서 먹는데, 여기는 진짜 한번또 와보고 싶었어. 워낙 유명하고, 그래서 온 건데, 만약에 대기가 20분 아니면 아니다. 그러면 난 와. 20분 안쪽? 근데? 그 이상이다? 그러면 굳이. 맛있긴 한데, 막 그렇게 기다려서 먹을, 수, 먹, 먹을 정도까지는. 근데, 안 오신 분들은 한 시간 기다리시더라도 한 번은 와보셨으면 좋겠어. 워낙 유명하기도 하고, 진짜 여기가 맛있는 편이 맛있거든요? 맛있고, 진짜 태국 로컬들한테도 워낙 유명한 데라. 초딩 <웃음> 나 먹으면 기분 어땠는 거 알지? 알지 우리 엄마가 그랬어 너가 누구와 싸우거나 다투거나 하고 싶은 일 있다면 꼭 밥을 먹어라 <웃음> <웃음> 배가 그래. 부르면 기분이 좋고 배가 고프면 예민해 다 그러지 뭐요 자 저희가 밖에 여기 진짜 시끄럽더라 뛰어질라? 시끄러울 사... 줄 알았지 어, 사람들이 진짜 많이 와 꽉꽉 차 있으니까 계속 만석이에요. 음. 와. 저희가 밥 먹고 나올 때도 대기 손님이 꽤 많더라고요. 어. 어 일단 똠양꿍 똠양 라면이라고 해서 맛은 예상이 됐어요. 음. 똠양꿍에 면 넣어져 있겠지 했는데 그맛그 그 맛이야. 음. 그 라면 근데 라면 면 면도 너무 적당히 익어서 꼬들꼬들하니 맛있었고 음. 해물도 그 푸짐하게 들어있어서 정말 맛있었거든요. 그리고 그 연어 샐러드 연어 샐러드도 진짜 중독적 중독성 있더라고. 음. 연어 샐러드도 맛있어. 근데 이제 아까도 말씀드렸지만 저는 다음에 가면 그 황정살튀김 황정살튀김은 굳이 안 시킬 것 같아요 왜냐면 그거는 다른 데 가도 많이 팔고 뭐 여기라고 해서 특별히 막와 맛있다 그게 아니었기 때문에 음. 양 그리고 라면 양이 많아요 그래서 라면이랑 연어 샐러드만 시킬 것 같고 이렇게 2인 기준으로 봤을 때 확실히 호불호는 있을 것 같아요 왜냐면 이제 저희가 나오면서 슬쩍슬쩍 다른 테이블을 봤거든요 근데 저희 바로 옆에 앉은 커플은 그 연어 샐러드랑 황정살 튀김은 거의 다 드셨는데 라면은 진짜 한 두세 숟갈 두세 젓가락 먹고 거의 그대로 남아 있었거든요. 근데 그런 분들이 꽤 계시더라고. 응. 와 보실만 해요. 왜냐면 진짜 태국에서 손에 꼽힐 정도로 유명한 곳이고 태국 딱 태국스러운 맛. 나는 그 낮에 먹었던 그 볶음국수가 그렇게 맛있었어. 아. 음. 그래 그 볶음국수는 솔직히 맛있긴 했어. 그렇지 맛있었잖아. 저희는 이제 들어가서 쉬겠습니다. 그리고 이제 다음 미식여행을 기약하며 오늘을 마무리하겠습니다. 알겠습니다. 네. 빠이빠이. 빠이빠이. 김스. 하이.